Live no nosso GMA Network Center do 24 horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hostisya ang sigaw ng isang pamilya sa Cebu. Matapos mapatay ng mga pulis ang kanilang kaanak na may problema umano sa pag-iisip. Bago mapatay, ng harang ang lalaki ng isang sasakyan, nanutok ng baril at nakipaghabulan sa mga pulis. Pero gate ng pamilya ng sospek, hindi dapat binaril ang kanilang kaanak dahil baril-barilan lang daw ang hawak niya. Nakatutok si Ray Alvi. Sumulpot bigla sa kalsadang ito sa Cebu City ang lalaking ito at tinutukan ng baril ang isang puting SUV. Pero tumakbo rin palayo ang lalaki nang makita ang mga pulis sa kalapit na checkpoint. Sa isang karinderya, nataranta ang mga tao. Nagkahabulan na pala ang mga pulis at salarin. Pinuntahan ng mga pulis ang nilusutan umanong daanan ng lalaki. Dumami na rin ang mga tao. Maya-maya, sumugod ang lalaki mula sa likuran at itinutok sa mga tao ang dalang baril. Nagpulasan ng mga tao, kabilang ang ilang mga bata, nakitakbo pati ang ilang pulis. Isa sa mga pulis ang pumigil sa armadong lalaki, pero nakawala ito at nakatakbo palayo. Dito na umalingaw-ngaw ang mga putok. Hanggang sa makorner ng mga pulis ang lalaki at mapatay. Patay, patay, patay. Lumapit sa likod ko, tapos tinutok niya. Sabi niya, bang, bang, nagkagulo, nagtakbuhan lahat. Lumaba siya bigla. May kita sa video, point blank talaga. Kinilala ang lalaki na si Roger Almodel, residente rin sa naturang barangay. Kilala itong suspect na ito na troublemaker sa lugar. In fact, involved siya sa droga. Pero itinanggi ng pamilya Almodel na sangkot si Roger sa droga. Laruan lang din daw ang bitbit niyang baril. Ayon sa kanyang pamilya, may problema sa pag-iisip si Roger. Nabaliw siya, naguluhan siya sa buhay niya. Lagi siyang naglalaro ng baril-barilan na plastik. Bakit nila pinatay? Baliw nga. Hindi naman totoong magnanakaw yung anak ko. Kahit magtanong pa kayo sa mga taga rito, wala siyang record ng pagnanakaw. Mabait siya. Hustisya ang panawagan ng pamilya. Pero pinabulaanan ng pulisya na laruan lang ang dala ni Almodel. Na-recover daw nila sa kanya ang isang kalibre 45 na may tatlong bala. Pero wala raw nakitang basyo ng bala sa crime scene. Na-recover na is... na namin yung armas niya at natuko yung identity. Inaalam pa kung ilan at kung saan ang tinamong tama ng bala ni Almodel. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Simula sa Agosto, tuluyan na raw mag-goodbye EDSA ang mga provincial bus. Pero yan ay kung naipasara na ng mga LGU ang mga terminal sa si EDSA at kung naisaayos na ang mga itinakdang interim terminal. Ang gait naman ng isang grupo, hindi dumaan sa tamang proseso ang hakbang na ito ng LTFRB. Nakatutok si Salima Refran. Kung dati hindi lang pwedeng magbaba ng pasahero sa kahabaan ng EDSA ang mga provincial bus, simula Agosto, ni ang pagbiyahe nila sa EDSA, ipagbabawal na. Sa inilabas kasing LTFRB Memorandum Circular 2019-31 noong July 17, inaamyendahan ang mga ruta ng mga provincial bus na may mga terminal sa EDSA. Ang mga bus galing norte, titigil na sa Valenzuela Interim Terminal. Ang mga galing Timog Luzon, Visayas at Mindanao, sa Santa Rosa Interim Terminal naman magtatapos ang biyahe. Ang mga may terminal sa Pasay, sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX naman hihinto. Kaya kailangan pa ng mga pasahero na sumakay ulit ng ibang sasakyan para makapasok o makalabas sa Metro Manila. Apektado rin ang city buses. I-extend kasi ang kanilang mga ruta hanggang sa mga bagong terminal sa Valenzuela, Laguna at Paranaque. Dahil sa kautusan, apat na pong terminal ang target tanggalin sa kahabaan ng EDSA. Gayunman, magiging epektibo lamang ang kautusan kung naipasara na ng mga LGU ang mga terminal sa EDSA at kung naisaayos na ang mga takdang interim terminal. May direktiba na naman ng Pangulo na paluwagin yung traffic and, uh, and we see that uh, bus terminals are traffic generators. So we will go ahead with this. 
ngayon pa lang, pinoproblema na ito ng pasahero at driver ng bus. Mahirapan kami, lalo na malayo pa ang destinasyon namin. Tapos ang transfer ka pa ng bus, tapos sasakay ka pa ulit ng ano eh. Maraming abal ang mangyayari sa mga pasahero. Dagdag gastos. Hindi pa natin na sigurado kung kakasya ito sa Balinsuela kung sa dami ng mga volume ng mga bus. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines na humiling na ng TRO sa korte. Sa kilometrahe o layo ng biyahe, nakabase ang pasahay ng provincial buses. Dahil puputuli ng biyahe, bababaraw ang kita ng provincial bus operators. Ang city bus operators naman, tiniyak na di sila magsasamantala. Di apektado ng kautosa ng mga terminal na wala sa EDSA. Pero bawal pa rin dumaan sa EDSA ang kanilang mga bus, liban na lang kung tatawid lang sila ng EDSA. We ask kung saan makadaan yung ibang provincial buses, especially for those na magdidispatch sa amin. Uh, well, they come to mention of uh, C5. Ayon naman sa lawyers for commuter safety, hindi dumaan sa due process ang balak ng LTFRB. Hindi pwedeng magputol ka ng linya ng ganon, through a memorandum circular, nang walang hearing na nagaganap. Mm -hmm. Yung consultation is different from a hearing. No? Iba yung hearing sa consultasyon. At tingin ko doon po nagkunang ang LTFRB. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng LTFRB kaugnay nito. Sa Lima Rafran, nakatuto 24 oras. Apat ang arestado sa magkahiwalay na operasyon kontra droga sa Cavite at kabilang sa kanila ang dalawang tulak umano sa mga kabataan at estudyante. Nakatutok si John Consulta. Hindi na nakapalaga mga suspect na sila Edgardo Sarimos at Carissa Lagman sa ikinasang bypass operation ng GMA Cavite Police. Nasa listahan ng high value target ng polisya, sina Sarimos at Lagman dahil sa pagiging supplier umalo ng droga sa mga pusher sa mga bayan sa Cavite. Natunto ng kanilang hideout sa Dasmarinas matapos inguso ng isa sa mga pusher na unang nahuli. Napaka-importante mahuli natin itong mga high value target para yung, yung mga maliliit na pinagkumukuha sa kanila ay matigil na rin sa pagtutulak uh, ng illegal na droga. Sa hiwalay na operasyon sa General Trias naman, napigilan na pagtakas ng mga street pusher na sina Noel Alcera at Mario Dizon na notorious umalo sa pagbebenta ng droga sa mga kabataan at estudyante sa lungsod. Na-recover sa dalawa ang ilang sasya ng shabu at cellphone na may transaksyon sa kanilang parokyano. Sa kabuan, umabot sa 152 ang naaresto sa buong kabite sa nakalipas na isang linggo sa mas pinaigting na kampanya kontra droga. Itong mga drug pushers, drug users, ay sila rin yung mga involved sa mga pagnanakaw, pagpatay at iba pang krimen. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga suspek. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ahuli ka mang makahiwalay na pambibiktima ng grupo ng mga kabataan na kung tawagin ay Jumper Boys. Ang puntirya nilang sampahan at nakawan, mga sasakyan. Nakatutok si Cecil Villarosa. Mag-aalas 4 ng hapon kanina, sa gitna ng mabigat na daloy ng trapiko, pinuntiriya ng isang grupo ng mga kabataan ang isang puting van na dumadaan sa Road den sa Tondo, Maynila. Dahil bukas ang bintana, kita pa sa CCTV ang pagdukwang ng isa sa mga bata sa sasakyan. Ang mga sakay ng van, walang nagawa sa agresibong pagnanakaw ng mga bata. Natangayan ang mga sakay ng van ng isang cellphone. Nakunan din sa CCTV ang isa pang hiwalay na insidente kung saan kita ang pagsampa ng grupo ng mga kabataan sa isang puting pick-up na bumabagtas din sa kahabaan ng Road 10. Tiyempo naman na may barangay tanod na napadaan at naaktuhan mismo ang pagnanakaw sa puting van. Huli ang isa sa mga bata na kung tawagin ay jumper boys. Karaniwan kasi silang sumasampa sa mga truck at nagnanakaw ng kung ano ang pwedeng mapakinabangan. Pinasok nila yung van, pinagnanakaw yung mga gamit nila. Cellphone. Ang bata na hindi na raw pumapasok sa eskwela, pinuntahan ng kaanak sa barangay. Dati na raw niyang nabalitaan na sumasampa ang bata sa mga truck. Nung nalaman namin na nakarantaw na makit doon sa truck, syempre, naano rin kami. Bakit? Di ka ba pinapakain? Bakit nagnanakaw ka? Bakit ganyan ginagawa? Eh, paano kung mapahamak ka? Dahil labing dalawang taong gulang labang ang bata, dadalhin ito sa Manila Social Welfare and Development. Aminado ang barangay na sakit sa ulo ang jumper boys sa kanilang lugar. Kaya naman mas madalas na raw ang pagabantay nila sa kahabaan ng Road 
Umaapela na rin sila ng tulong sa mga magulang ng mga bata. Meron silang responsibilidad na gabayan nilang kanilang anak. At lagi ko sinasabi, kayo katungkulan yung bantayan nyo yung anak. Payo pa niya sa mga motorista. Bago tayo magpaandar ng sasakyan, isarado. I-check nyo muna lahat. Ang pulisya, 24 oras na rin kumbantayan ang Road 10 at hindi raw tulad ng dati, dumadalang na raw ngayon ang mga insidente ng Jumper Boys. Yun nga lang kapag ang nahuhuli ay bata na 15 anyos pababa, obligado na sila ay pakawalan. Problema rin kung ang motoristang biktima ay hindi na interesado na ituloy ang kaso. Prerogative na po kasi ng complainant yan kung nafailan na, minsan din na nila inaatinan yan. Nakakalaya, nakakagawa ulit. Cecil Villarosa, Nakatutok 24 Oras. Sa abalang ed sa pamanding, tinambangan ang isang pumapasadang jeepney driver. Posible raw na may kinalaman sa pagpatay ang pagiging leader niya sa transport group na dumidisiplina sa mga kapwa chuper. Nakatutok si Mari Zuman. Hindi halos matigil sa kaiiyak si Maria Malagueño, ang misis ng jeepney operator na tinambangan habang namamasada bandang alas 8.30 kagabi sa may Elsa North Avenue, Quezon City. Binamin mong matanggap. Masakit po sa amin. Gusto ko po mabigyan siya ng ustisya. <laughs> Ayon sa pulisya, nagpanggap pang pasahero ang isa sa mga demotorsiklong sa larin. Nakasakay siya as a passenger. Nasa likod siya ng driver at nung binaril niya. At nung after that, saka siya tumakas at sumakay sa getaway vehicle. Talaga siya lang talaga yung sadya kasi sumakay pa nga hanggang sa silang dalawa na lang doon nung binaril siya. Kaya lumalabas dito na talagang nagkaroon ng pagpaplado. Talagang kinuha yung routine niya. Kwento ng isang saksi, hindi pa raw nakakalayo ang biktima, muli siyang binaril hangga sa bumangga ang kanyang minamanehong jeep sa isang UV Express van. Naka-helmet, face mask at black jacket daw ang mga salarin. Wala rin daw plaka ang kanilang motorsiklo. Nakatakas ang dalawang suspect at nananatiling at large pa rin hanggang ngayon. Bagamat aminado ang pulisya na wala pa silang leads kung saan ito nagtungo, binabacktrack na raw nila ang posible naging escape route ng mga salarin. Vice Presidente ng Stop and Go Metro Manila Jodai Association si Malagueño at bahagi raw ng kanyang tungkulin ang ituwid ang mga ilegal na gawain ng mga kapwa chuper. Kaya hinala ng misis may kinalaman sa kanyang trabaho ang pananambang sa kanya. Pag pasaway si Guru, sinisita ng asawa ko, Guru yung iba sumasama din ng loob. Ba't sinisita sila ng asawa ko? Kolorong ganun. Tapos pag nahuli sila, asawa ko pinagbibintangan na nagpapahuli daw po. Pinabasa po niya sa akin, yung literate po, yun. Pinagbabantaan nga po siya. Kung gusto mong mabuhay ka pa, umalis ka na sa... Umalis ka sa pagka... Bice. Tapos po, yung huli, ingat ka sa daan. Titingnan natin yun. Uh, kung meron ba siyang manakalitan before para sa posisyon na yun. Isusumite ng PNP Anti-Cybercrime Group ang cellphone ng biktima para mapag-aralan ang mga mensahe at tawag sa kanya. Siniguro ng PNP na tututukan nila ang kaso para maaresto at mapanagot ang mga salarin. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Literal umanong nag-kidnap ang isang babae nang tangayin niya ang isang sanggol na pinakisuyo sa kanya para matulungang mapaampon. Paalala po mga kapuso, labag sa batas, ang pagbebenta sa bata at may legal na proseso po ang pagpapaampon. Nakatutok si Cesar Polinad. Alas 4 ng hapon itong biyernes, makikita ang ina, kargaan dalawang buwang gulang niyang anak na bumaba ng tricycle at tumawid sa kalye sa barangay Bagbag, Quezon City. Kasamang kapitbahay, Nakipagkita ang babae sa isa pang babaeng naghahanap daw ng foster child na pinakilala ng kapitbahay niya. Kwento ng ginang, napaniwala siyang mabibigyan ng magandang kinabukasan ng anak pag may foster parent. Pero ang inakala niyang tutulong sa kanyang anak, kidnapper daw pala. Hindi mo alam na may balak na kidnapin yung anak Opo, mo? Opo, hindi ko po alam sir kasi wala naman po akong knowledge po talaga sa foster parent. Hmm. Naging interesado lang naman po ako dahil... Nailangkangad lang naman po ako na para sa future po ng anak ko. Hindi na kuna ng CCTV ang pagkikita ng sospek at biktima. Kwento ng ina, 
Hiniramdaw ng sospek na nakilalang si Judith Tolentino ang sanggol at ibabalik din daw makaranang isang oras para ipakita sa amo nito. Di naman daw nagduda ang biktima dahil mismong sospek pa ang nagutos na litratuan siya. Nag-iwan pa raw ng 10,000 pisong cheque na nakapangalan sa isang A. Melendres na amo raw niya. Saka naglakad sa area ng Quirino Highway, bitbit ang anak ng biktima. Mula noon, di na raw nagpakita ang sospek kaya nagpatulong na ang biktima sa polisya. Hindi ko naman po alam, sir, na ganun po yung mangyayari. Ano bang kinangako? Yun lang po, mas nainggan niyo pa po ako, sir, kasi sabi niya, kasali po siya sa school supplies, mga clothing, lahat po ng kailangan Mag-model. po ng bata. Nung nagpaalap kami ng, uh, nagganda kami ng paalap operation, nabalitaan niya sa mga kapitbahay ng nanay niya, nag-worry na siya. Kaya ayun, uh, nakipag, uh, nakipagkasundo siya dun sa witness na magkita sila at susoli yung bata. Kaya isinagawa ang entrapment operation. Nang maibigay sa pulis ang sanggol, saka na inaresto si Tolentino. Oh, pulis kami ha, pulis ha. Tama ka muna ha, pangalam mo. Tolentino. Ha? Tolentino. Pero nang tanungin ng Jamie News, sinabi niyang wala siyang balak na kidnapin ang sanggol. Sa kagustuhan kong matulungan din sila, nirefer ko sila ron. Nakakulong na sa Novaliches PNP si Tolentino na naara sa reklamong kidnapping binabalidate natin. Kung may kinabibilang na sindikato itong suspect natin dahil usual alibi na nila yan eh. Cesar Apolinario nakatutok 24 oras. Mga kapuso sa mga Chino, napunta ang kalahati ng mga ibinigay na alien employment permit para makapagtrabaho dito sa ating bansa. Yan ang lumabas sa investigasyon ng Komite ng Senado. Ang pagsulputan at pagdami ng mga magagawang Chino ay ikinababahala na ng ating National Security Advisor. Nakatutok si Joseph Moro. Sa gitna ng isyo sa West Philippine Sea sa pakikipagkaibigan ng Duterte government sa China, dumagsa ang mga Chinese workers sa bansa at umusbong ang maliliit ng mga Chinese establishments. Ngayon, mismo si National Security Advisor Hermione Sesperon ang nababahala. There are other concerns which uh, yung, as, uh, as the National Security Advisor uh, I would especially be concerned about that. Because? But because they are coming in and some of them are undocumented or not registered as workers. Ganito rin daw kasi ang nakikita ng Canada o Amerika na marami mga Chinese ang bumibili ng lupa o dumadagsa rin doon. Have they contributed to the economy? Have they become threats? And this is the same mode of analysis that they're applying? Oh well, uh, very similar, yeah. Sa investigasyon ng joint hearing ng Senate Committee on Labor and Justice and Human Rights nitong Bebrero, lumalabas na 50% ng mga ibinigay ng alien employment permit ng dole ay napunta sa mga Chinese. Ang task force na binuo ng Department of Finance nakita na tinatayang lampasan daang libong foreign nationals na nasa bansa at empleyado ng mga pogo. Hindi raw nagbabayad ang mga ito ng income tax na tinatayang dalawang bilyon piso buwan-buwan. Karamihan ng mga pogo, workers, mga Chinese nationals. It was an initial uh, uh, master list but there are also double entries there. No? So they, they've been cleaning that list. Uh, it's also difficult because the names are um, sometimes very similar. Now that's why uh, uh, Undersecretary Chongko uh, of the Revenue Operations Group uh, instructed also that the birthdays be included. Pero ang sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, walang dapat ikabahala sa pagdami ng mga Chinese. Puro naman trabado nang nakikita nila. But we cannot allow workers prolonging their stay and working here without the proper documentation. Wala namang security dimension, sir? I don't think so. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ang inyong prepaid load, eh dapat ay forever na raw. Kaya isinusulong po ngayon sa Senado na alisin na ang expiration date ng mga ito kahit matagal na itong hindi nakokonsumo. Nakatutok si Leigh Alves. 200 pesos a week ang budget sa cellphone prepaid load ni Aris na mula Mindanao ay lumuwas dito sa Maynila para maghanap ng trabaho abroad. Kahit kapos sa pera, pinaglalaanan daw niya ang prepaid load. Ano, Kaanihin mo naman yung cellphone pag wala kang load, kung gusto mong tumawag, pag-communicate, edi magawa mo pag may load ka. 50 pesos naman ang pinapaload ni Ian kada tatlong araw. Sa trabaho niya kasi bilang vendor, kailangan daw ng libangan habang naghihintay ng mga customer. Saan mo ginagamit yung load? Uh, internet po. Uh, Facebook, YouTube, uh, Mobile Legends po ganyan. 
sa kasalukuyang sistema ang prepaid load na 300 pesos pataas mag expire kapag hindi nagamit sa loob ng isang taon. Pero ang load dapat daw forever, sabi ni Senator Sherwin Gatchelian. Lalo't perang pinaghirapan daw ito ng mga prepaid subscriber. Kaya inihain niya ang Senate Bill No. 365 o Prepaid Load Forever Act of 2019. Kung maisa sa batas, ipagbabawal nito ang pagtatakda ng expiration date sa prepaid load. Bawal din ang pagpapawalang bisa sa load ng isang aktibong prepaid account. Gayunman, kung sa loob ng isang taon ay walang aktibidad ng isang prepaid account, ibig sabihin hindi ginagamit. Ituturing na itong dormant account. Ang load ng isang dormant account ay mababawasan ng piso kada araw hanggang sa maubos ito. Maaari namang magmulta ng hanggang isang milyong piso ang isang opisyal, empleyado o ahente ng mga telecommunications company o makulong ng hanggang anim na taon. Ang kumpanya naman, pwedeng magmulta ng hanggang dalawang milyong piso at mabawian ng business license. Pero di pabor dito ang Globe Telecom. May gastos daw kasi ang pag-maintain ng prepaid load sa network. Kailangan din daw na magtakda ng load expiration para matiyak na yun lamang mga active SIM ang minemaintain ng network. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang Smart Communications Incorporated dahil pag-aaralan pa raw nila ang panukalang batas. Lay Alves, nakatutok 24 oras. Inihain uli sa Kongreso ang panukalang magkaroon ng diborsyo sa bansa. Yan ay kahit hindi ito kasama sa priority bill si Pangulong Duterte. Ngayon pa lang, may mga tutul na. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasabay ng isinusulong na panukalang batas sa death penalty at iba pang priority bills ng administrasyon, isinusulong ng Gabriela Party List, ang usaping anilay mahalaga din naman. Ang batas para sa pagkakaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Makailang ulit nang naihain ang panukalang batas sa Senado at sa Kamara, pero nahihirapan nitong makalusot. Bukod sa Vatican City kung saan nakabase ang Santo Papa, Pilipinas na lang ang bansa sa mundo na walang divorce. Gayunman, sabi ng Gabriela, dumarami raw ang mga Pilipinong nakikipaghiwalay sa kanilang asawa pero hindi sapat ang legal remedies para isa katuparan ito. Mahal, magpaanal, tapos hindi lahat ng grounds under doon sa annulment ay pupwede nilang uh, magamit. So, ibig sabihin, hindi lang yon Uh, hindi yun yung paraan. Yung gusto nila, yung masabi na makakapagpakasal sila after. Muli ring inihain kahapon ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang sarili niyang bersyon ng divorce bill. Sa Senado, naghain din muli ng panukalang batas si Senadora Risa Ontiveros para sa divorce sa Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, ang kawalan ng divorce law ay hindi nakabubuti sa kababaihan na madalas daw ay biktima ng pangaabuso ng kanilang asawa. Pero sabi ni si Back Party List Representative Eddie Villanueva, pinuno ng Jesus is Lord Church, tutol siya sa diborsyo. Ililegalize mo pa yung divorce, which is a direct assault and rebellion against God. Eh, tayo na lang ang natitira sa ilang mga bansa sa buong mundo na hindi pa nagtataksil sa Diyos pagdating sa divorce. The only Christian country, tapos pabayagan pa natin buksan ang gates of hell. <laughs> Sagot naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, meron ng mga opsyon para isa formal ang paghihiwalay ng mag-asawa. Kung may kulang pa sa remedyo, ay pwede naman daw amyendahan na lang ang batas. Dapat daw tulungan ng gobyerno na mapigilan ang pagkasira ng mga kasal sa halip na tumulong pa sa tuluyang paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Oras. At yan po mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tianco. At ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.